，法治故事耐人寻味，不容错过。都说兄弟姐妹之间也是有缘分的，对于北京普通市民之家的李家姐弟来说，正是如此。出生于1991年5月的李爱阳，与姐姐李卫好像特别投缘，总喜欢像小尾巴似的跟在他身后。对于这个比自己小七岁的弟弟，李卫也是特别的宠爱。2005年，李卫大学毕业，在北京市一家商场工作。为了减轻父母的负担，他承担了弟弟李爱阳的学费和生活费。每星期，他都要去学校看望李爱阳，帮他清洗脏衣服。看到李卫在他的高低床爬上爬下，麻利的帮他整理床铺、叠好衣服，同宿舍的男生都羡慕地说：“李爱阳，你姐对你真好。” 2007年11月，李爱阳发现姐姐有两星期没来看他了，便趁周末去了姐姐的宿舍。没想到一推门，看到姐姐与一个帅气的小伙子并肩坐在床边。姐姐的脸色绯红，看到弟弟，她笑着说：“杨洋,洋。”这是我的中学同学严琦，快叫严琦哥哥。严琦站起来，热情地向李爱阳伸出手：“洋洋你好，你姐姐常说起你。”不知为什么，虽然严琦满脸笑容，但在李爱阳看来却是皮笑肉不笑。他站在那里一动不动，严琦伸出的手尴尬地定住。李卫打圆场说：“啊，严琦，他是个小孩子，不习惯握手。”严琦尴尬地用手抓住后脑勺，哈哈大笑起来。严琦走后，李爱阳涨红了脸，说：“姐，他是不是在追你？”李卫笑着默认了。原来严琦与他是初中同学，目前在做定制团体服装的生意，毕业后无意中重逢，很快让两人之间擦出了火花。李卫恋爱了，像所有恋爱中的女孩一样，每天都渴望着与严琦约会。吃西餐、喝茶、看电影，成了他生活中的主要内容。热恋中，无意间冷落了弟弟。怅然若失的李爱阳担心姐姐会不会出了什么事儿。趁一个周末的晚上，他匆匆忙忙赶到姐姐宿舍。令他奇怪的是，姐姐房里的灯亮着，但他敲门后，房门并没有打开。姐姐房间不会进贼吧？李爱阳一边拍门一边大叫：“姐，快开门啊！”你到底在不在里面？屋里还是半天没反应。李爱阳这才想起拨打姐姐手机。让他意外的是，姐姐的手机铃声竟在房里欢快的响了起来。正当李爱阳万分担心时，房门开了一条缝姐姐红着脸将头挤在门缝外，尴尬的对他说：“我在睡觉呢，硬是被你吵醒了。我还要洗个澡，你先下楼去门房等我一会儿。”说着，不由分说，赶紧关上了房门。李爱阳并不傻，他从门缝里一眼就看见严琦上次穿过的那件红色羽绒服堆在窗头，他顿时明白了：姐姐万一上当受骗了，爱的是不该爱的人，那可怎么办呢？他为什么这么傻？李爱阳万分郁闷地回到宿舍，不禁万分地替姐姐担心起来。2008年1月的一天，李爱阳的球鞋底磨破了。当他给姐姐打电话，问他这周能不能帮他买双新鞋时，李卫却犹豫着说：“洋洋，你脚上那双还能不能再将就几天？我这段时间手头有点紧。”就这样，李爱阳整整一周都穿着那双漏水的球鞋，把脚上的皮都泡腐了。一星期后，李卫终于来学校给他送来了新球鞋。当看到弟弟的脚被泡腐时，他心疼的一边帮他擦药，一边自责地说。洋洋都怪我不好。严琦刚谈成一笔生意，需要垫资，我把钱借给他了。又是严琦，李爱阳没想到自己受了整整一周的罪，竟然是因为严琦。他气呼呼地说：“还没结婚，你怎么就被他骗得团团转？”李卫一听笑：“嗨，不是他骗我，是我愿意的。”洋洋，等你恋爱，你就知道姐姐为什么对他那么好了。李爱阳干着急，却一句话也说不出来。这一年春节，李卫把严琦带到自己家来，可是李卫的父母仔细盘问严琦的家庭情况后，并不是太满意。他们认为严琦的家境一般，又没上过大学，做的也只是供糊口的小生意。
条件配不上女儿。延期走后，李父和李母把小儿子要过来问：“听说你经常见你姐的这个男朋友，你觉得他咋样？”李爱阳想了想说：“我姐跟他在一起后，把钱都给他了，老是没钱用。”李家父母对视一眼，本来他们对延期就不怎么看好。小儿子的一句话成了压倒骆驼的最后一根稻草，因此他们明确向李卫表态，不同意他和严琦谈恋爱。让李爱阳没有想到的是，他和父母的反对态度不仅没有让姐姐与严琦分手，反而促使他决心快刀斩乱麻，于2008年8月悄悄与严琦领取了结婚证。眼见女儿铁了心把生米煮成了熟饭，李卫的父母只好妥协。勉强同意了这门亲事，两家商定将在2009年一开年举行婚礼。可是，对于婚礼举办的规模和条件，双方家长却有很大的分歧。李家觉得，女儿嫁到严家本来就有些委屈，严家一定要在城区买一套房子，婚礼也要办得隆重热闹才行。然而，严家的条件有限，严琦的母亲刘芳香说，他们暂时买不起房。结婚后只能一家两代同堂，或者小两口出去租房子住。两家家长因此争执起来。刘芳香大声说：“李卫妈妈，你要搞清楚啊，是你女儿哭着喊着要嫁给我儿子，这个婚你们爱结不结？”李母气得差点没背过气去。结果一切按照严家的意思，既没有买房，婚礼也准备得十分简单。婚礼前几天，不甘心的李母再次向严家提出，房子不买可以，排场不讲也行，但是要给女儿一万元服装费，她总得体体面面的走进严家吧。可是就连这个要求，严家也没有答应。2008年12月2号，李家父母因为心里有气，都没有参加婚礼，只派儿子把姐姐送走。当李爱阳搀扶着穿着廉价红礼服的姐姐。走进那寒酸的出租房时，他的鼻子一酸，眼泪扑簌簌的滚落下来，说：“姐，太委屈你了。”李卫笑着替他擦去眼泪，说：“傻弟弟，严家不是只有这个条件吗？逼他们有什么用呢？还伤了和气。只要我跟你姐夫过得好，比什么都强。”当上新郎官的严琦喜气洋洋走过来，李爱阳狠狠地瞪着他说：“你对我姐姐要是不好。”我可饶不了你，严琦笑了，说：“放心吧，我心疼的还来不及呢。”但李爱阳还是很不安，姐姐会幸福吗？李卫出嫁后，李爱阳觉得家里一下子变得空落落的，让他很不习惯。幸好李卫的家离李爱阳的学校不远，他有时实在想念姐姐，就去他家看望一下。有一天，李卫打电话叫弟弟上自己家吃饭。李爱阳看到李卫扎着围裙、拖地板、擦桌子、洗菜做饭，忙个不停，而严琦呢，却靠在沙发上聚精会神的看球赛。李爱阳气儿不打一处来，他跑过去关掉电视，对严琦说：“你怎么回事啊？我姐姐这么忙，你居然还有心情看电视？”严琦正看到精彩处，遭到了李爱阳的突然袭击，心里十分恼火，却也不便发作，只好站起身去帮李卫做事。2009年1月的一天，严琦和李卫因为家里的一点琐事争吵起来。这一幕恰好被刚进门的李爱阳看到了，他一下子冲到严琦跟前，瞪着眼问他：“你欺负我姐干嘛？我告诉你。”他话还没有说完，气头上的严琦就不耐烦地说：“去去去去，小孩子一边去，你懂个屁啊！”李卫也愣了，他把弟弟拉到一边，小声说：“杨洋，我跟你姐夫没多大事儿。”你小孩子家就别掺和了啊！听话，快回学校去吧。李爱阳不服气的离开了严家。李爱阳走后，严琦嫌七弟多管闲事。李卫开玩笑的说：“多一个人监督你不好吗？看你还敢不敢欺负我。”严琦苦笑着说：“嘿呦，我的姑奶奶，我哪敢欺负你呀？”小两口说说笑笑，这件事儿就算过去了。可自打那件事之后，李爱阳总忘不了严琦冲着姐姐横眉立眼的样子。他觉得姐姐的婚姻太不幸了，放心不下了他。他经常给李卫打电话，问严琦最近对他怎么样。尽管李卫每次都笑着说很好
，可李爱阳总觉得姐姐是怕自己生气才这么说的。2009年春节过后不久，李卫的母亲帮女儿女婿各织了一件毛衣，让李爱阳给他俩送过去。李爱阳走到姐夫家附近时，突然看见严琦和一个年轻女人有说有笑的走了过来。那个女人打扮得很时髦，说话手舞足蹈的，还不时轻昵的在严琦身上拍拍打打。李爱阳看到这一幕，血直往上涌。他一口气跑到姐姐家，带着哭腔说：“严琦跟别的女人在外面勾搭。”李卫最初一听也很生气，等到听李爱阳描述那个女人的外貌时，他释然的笑着说：“啊，是她呀，她是你姐夫他们公司的会计，人称小喇叭，她跟谁说话都那样，我们都不把她当回事儿。”李爱阳急了，冲着姐姐喊起来。你没看见那个女的都快贴到他身上去了。李卫吼了半天，才好容易把他劝走了。但自此之后，李爱阳一直打电话让李卫提防严琦，还给他打印了很多防止丈夫出轨的文章。这么一来，连李卫都觉得弟弟有些过分了。他沉下脸说：“洋洋，不要再胡闹了。我相信你姐夫，他俩不可能有事儿。”李爱阳恨铁不成钢的看着姐姐，一跺脚转身走了。李爱阳觉得严琦就是个狡猾的花花公子，可怜的姐姐却被蒙在鼓里，竟然还帮他说话。严琦的这些所为劣迹，当然通过李爱阳一点不漏的传到了李父和李母的耳朵里。本来就不喜欢严琦的他们，对他的印象更加恶劣了。恰好在这时，李卫与婆婆之间又发生了矛盾。原来刘芳香想让儿子和儿媳早点生孩子。但李卫却觉得现在经济基础还不牢固，想缓两年再要。刘芳香便含沙射影地说：“媳妇儿是为了自己身材漂亮而不想生孩子。”李卫受到冤枉，免不了和婆婆大吵一架。想起结婚时连衣服都没买几件，就在气头上让婆婆拿一万元钱给自己买衣服。两人越吵越凶。李爱阳听说后肺都气炸了，他立刻跑回家对父母说：“严家如何欺负姐姐？”她婆婆如何可恶？李家父母立刻找上门去兴师问罪，结果两亲家又吵成一团。最后，双方父母都逼着自己的孩子离婚。2009年4月，李卫在双方家长的逼迫下，黯然与严琦结束了短暂的婚姻。离婚后的李卫住回单位的宿舍，但是冷静下来，他很快发现自己还是深深爱着严琦的。他生悔没有扛住压力，离开了自己的爱人。而严琦离开李卫后，也意识到她是一个值得自己珍惜的好女人。对于在双方家长压力下匆匆结束婚姻的做法，他也有了深深的悔意。两个星期后，严琦悄悄来到李卫的宿舍，当两人再次见面时，才发现原来彼此间还有那么多的牵挂和思念。李卫哭着扑到严琦怀里，严琦则紧紧抱住他，泣不成声。就这样，严琦和李卫瞒着双方家长，又偷偷的交往起来。这个情况当然很快就被李爱阳发现了，他十分恼怒的对姐姐说：“姐，你怎么好了伤疤忘了痛呢？他们严家对你那样，你怎么还跟姓严的来往？我要告诉妈去。”这时，李卫才发现弟弟以及他的家人的爱，给他的婚姻带来了很大的困扰。离婚之痛已经让他认识到，婚姻是只属于两个人的事，就算是最亲爱的弟弟，也无权横加干涉。他痛苦地叫了一声：“洋洋，我知道你和爸妈都很爱我，但是求你们不要再在我和严琦中间指手画脚，让我为自己的婚姻做一次主，好吗？”听到自己最爱的姐姐说出这番话，李爱阳的眼睛顿时直了。他没想到自己全心全意为姐姐的幸福着想，八心八肝的为她做的每一件事，在姐姐眼里竟然都是一种干扰。这还是那个疼爱自己胜过一切的姐姐吗？这还是那个时刻让她感到温暖和安全的姐姐吗？他感到头脑中有许多带刺儿的箭头在胡乱的舞动，眼睛好像什么也看不清了。那天他是怎么离开姐姐宿舍的？李爱阳一点都想不起来。他回到学校就发起烧来，等醒来时已经躺在校医院了。李卫不知道弟弟生病的事儿，因为此时他已经辞职
悄悄地跟严琦跑到了河北廊坊住在一起，准备先同居一段时间，再回北京办理复婚手续，再告诉家人。2009年5月，是李爱阳18岁生日，那天李卫已经失踪很多天了，期间他给家人打过电话，说着现在跟严琦在一起很好，让家人不要为了担心。李爱阳相信，在他成人礼这一天，姐姐一定会回来看他的。可那天一直等到晚上12点钟，李卫也没有出现，连一个电话都没打过来。在李爱阳18年的生命中，这是第一个没有收到姐姐祝福的生日，何况还是如此重要的生日。李爱阳这才真真切切地感到，姐姐带给他的那方温暖、踏实的天空崩塌了。从那以后，李爱阳的心里就开始产生对严琦的恨，是他夺走了心爱的姐姐。也夺走了属于他的那份爱。更重要的是，在他眼里，严琦并不能带给姐姐更多的幸福。他和他们家人全都不是好东西。2009年6月15号，李爱阳没去学校上课，在家里帮父母做事。李母知道儿子在为他姐姐的事情不开心，便叹了口气说：“你姐姐的胆子也太大了，上过当还非要再上一回。她那个婆婆家又不好说话。”鬼晓得到时候怎么挤兑他呢？听到妈妈这样说，李爱阳更为姐姐的将来担心。他抓过父亲的二锅头，咕嘟咕嘟喝下去半瓶，趁着酒劲儿跑到厨房，拿了一把菜刀别在腰上，便往严琦的家里跑去。在路上，他越想越气，跑到了严琦家，恰好是严琦的奶奶黎春过来开门。李爱阳不知哪里来了一股邪火，朝着老人的头便一刀砍去。严琦的母亲刘芳香听到动静，连忙赶过来。李爱阳一看这个屡次让自己父母和姐姐受气的婆婆，更是气儿不打一处来，挥刀向了头上、肩上一通乱砍。刘芳香也倒在了血泊中。被砍成重伤的黎春和刘芳香被家人发现后，立即拨打120急救电话。可是当医生赶到时，黎春因为开放性颅外伤窒息身亡，刘芳香则因为严重颅外伤。在送医院途中不幸身亡。不久，李爱阳被警方刑事拘留，关押在北京市第一看守所。案发后，严琦悲痛不已，他没想到因为自己的婚姻选择，最终导致母亲和奶奶的生命悲剧。李卫更是哭得昏厥在地，他不明白，自己最疼爱的那个单纯的像一汪清水的弟弟，竟然成了残忍的杀人犯，而他杀死的是自己最爱的人的母亲和奶奶。2010年5月，北京市第一中级人民法院公开开庭审理此案，受害人家属向李爱阳提请刑事附带民事赔偿，要求法庭根据实际损失进行判赔。李爱阳的辩护律师提出，被告人作案时刚满18岁，请法庭予以酌情轻判。但是法庭审理后认为，要求从轻处罚缺乏法律依据，故一审判处其死刑，剥夺政治权利终身。并赔偿受害人家属经济损失四十多万元。李爱阳以量刑过重为由，向北京市高级人民法院提起上诉。该案目前仍在审理中，但案件带给人们的是如何理智对待亲情问题的深深思考。李卫与李爱阳姐弟间的亲情令人感动，但亲情不能借着亲情的名义凌驾于其他一切感情之上，更不能横亘在爱情之上，成为家人通向幸福的绊脚石。这个故事所蕴含的血的教训，值得所有爱家人、爱亲人的人们深思而后行。